ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശങ്കർ ഐ എസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് അറിയാമല്ലോ കെ എസ് വാരിയേഴ്സ് സോ ഇതിൽ മേജർ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ബേസിക്സ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞു എന്താണ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്താണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്താണ് ബയോസ്ഫിയർ എന്താണ് എക്കോട്ടോൺ എന്താണ് നീഷ് ഈ എക്കോളജിക്കൽ നീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പി എസ് സിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കേരള പി എസ് സിക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കും കേരള പി എസ് സിക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണയില്ലാന്ന് പക്ഷെ ആക്ച്വലി എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പറ്റി കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് യു പി എസ് സി ഇതിന് മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടായിരിക്കും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ആ അറിയാവുന്ന ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എഴുതാൻ പറ്റാമെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ബിക്കോസ് നമുക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറും എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് സോ അത് ഞാൻ ഈ വാര്യം ക്ലാസ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് is ecology so ecology ennu vechal icos ennu parayna home allengil place to live in ennu parayna word il ninnana ecology ena word eco plus icos plus logy logy means study alle nammala oru vaada padikkallo ecology ennu parayunathu is a scientific study of relationship of living organism with each other and with their environment environment um oru organism nammulla study a scientific study avane relationship nalla scientific study aanu ecology okay so history of ecology just nu vaichu vokka nammude charaga samhidanam pinne surgical test ay sushruta samhidan appo ee rendu text or medicine de test aanu charaga samhida surgical surgery based illana sushruta samhida charaga maharshi aanu ee medicine de ke pidavu nu ariyappadunnathu ശുശ്രുത മഹർഷിയാണ് സർജറി അതിൻ്റെയൊക്കെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ആദ്യമായി പ്ലാന്റ് അനിമൽ എക്കോളജിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യനിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ വേദാസിലുണ്ട് സംഹിതാസ് ബ്രാഹ്മണാസൻ ആര്യം കാസ് ഉപനിഷത്ത് ഇതിലൊക്കെ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് സോ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻ ആൻഡ് രണ്ട് ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻ സോ അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി റേഡിയേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ അതായത് ജീവനില്ലാതെ പക്ഷേ അത് റിലേഷൻ ഉള്ള സാധനമാണ് ബയോട്ടിക് ബയോട്ടിക് അല്ലാത്തത് ബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് നോൺ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഡീകംബോസിസ് പാരസൈഡ് സിംബയോൺസ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് മാൻ ഓക്കെ സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫിഷിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ആണ് വെള്ളം എനർജി പിന്നെ റേഡിയേഷൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ ഗ്രാവിറ്റി ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഏത് ഫിഷിൻ്റെ അബയോട്ടിക് ആണ് പക്ഷേ ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വെളിയിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് പിന്നെ ഡീകമ്പോസസ് അതൊക്കെയാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ വെളിയിലുള്ള കമ്പോണൻസ് ഓക്കെ സോ ഇൻറ്റേണൽ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇപ്പം നമ്മളെ മാത്രമാണ് അതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയും കൂടെ വരുന്നു നമ്മുടെ നേഷനിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി മാത്രം എടുക്കാം ഇപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളൊരു റിലീജൻ എടുക്കുക റിലീജൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ കമ്മ്യൂണിറ്റി കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടെ വരെ കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ വരുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് എക്കോ സിസ്റ്റം അത് വരുന്നതാണ് ബയോ ബയോമിൽ നിന്നാണ് ബയോസ്ഫിയർ സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പോപ്പുലേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി എക്കോ സിസ്റ്റം ബയോ ബയോസ്ഫിയർ സോ ഇതാണ് എക്കോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൽ ഓരോന്നും പഠിക്കേണ്ട പക്ഷേ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ ഈവൻ ലിവിങ് ബീയിങ് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈമിൽ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആണ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് വേരിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസിനെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ഫാക്ടർ ഒരു പോപ്പുലേഷന് ഏറ്റവും
അതുപോലെ പ്ലാന്റിന് അനിമൽസ് വേണം എന്തിനാണ് പോളിനേഷൻ സീ ഡിസ്പോസൽ സോയിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വേണം എന്തിനാണ് ന്യൂട്രിയൻ സപ്ലൈക്ക് സോ എല്ലാവർക്കും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന സ്പീഷീസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ പേരിടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് ഫോമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഗ്രാസ് 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 ലാൻഡ് മാത്രമല്ല അവിടെ അതിൽ ഹേർബ്സും ഷോപ്സും ട്രീസും അനിമൽസും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതിനൊരു ഫിക്സഡ് അല്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി ലാർജും വളരും വലുതും ഒക്കെ ആവാം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളത് മേജർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും മൈനർ കമ്മ്യൂണിറ്റി മേജർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വെറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ലാർജ് ആണ് പിന്നെ അത് സണ്ണിൻ്റെ എനർജീനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് മേജർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പക്ഷേ മൈനർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സണ്ണോ അതൊന്നും അവർക്കൊരു ബാധകമല്ല നമ്മുടെ പായലൊക്കെ ഇല്ലേ പായലിന് സണ്ണിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൗവിൻ്റെ ചാണകത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റിനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ട് സംഭവമാണ് മൈനർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേരിയേഷൻ വരും അല്ലെ ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും സോ അതൊക്കെയാണ് ഇനി എക്കോ സിസ്റ്റം എക്കോ സിസ്റ്റം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡെഫിനേഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നല്ല എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറലും ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ബയോസ്ഫിയറിന്റെ സ്ട്രക്ചറലും ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റും ആണ് എക്കോ സിസ്റ്റം സോ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ലിവിംഗ് ബീങ്സ് ആൻഡ് ദ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് ബോത്ത് ഇന്ററാക്ടിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ദ മാറ്റേഴ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓക്കെ സോ അതാണ് എക്കോ സിസ്റ്റം എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സൈസിലും എലമെന്റ്സിലും വേരി ചെയ്യും ഓരോ എക്കോ സിസ്റ്റവും പക്ഷേ എവറിതിങ് ദാറ്റ് ലീവ്സ് ഇൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഇസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതേ സ്പീഷസ് ഓരോരോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അനിമൽസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അനിമൽസ് നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇന്ന ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ സംഭവം മരിച്ചു പോയാൽ ഫുള്ള് എഫക്റ്റ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഹെൽത്തി ആണ് അതായത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ എലമെൻസിനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ബാലൻസിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഇതിൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്കോളജി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കാം എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സോറി എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവർ അക്കാഡമി ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് എക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇപ്പം നമ്മൾ അവർ ഇത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വേറെ സ്റ്റുഡൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് എന്ത് എക്കോളജി അതേസമയം നമ്മൾ എൻ്റെ അക്കാഡമി വിത്ത് അതർ അക്കാഡമി ആണ് എന്ത് എക്കോ സിസ്റ്റം മനസ്സിലായല്ലേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനെയും പറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് സോ ഇനി എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഒന്ന് അബയോട്ടിക് രണ്ട് ബയോട്ടിക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സോ അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എനർജി റെയിൻഫോൾ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സബ്സ്ട്രാറ്റം സബ്സ്ട്രാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാൻഡിലെ സോയിലിലെ മുകളിലുള്ള ഭാഗമാണ് കട്ടക്കിരിക്കത്തില്ലേ സോയിലിൽ കട്ടക്കിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗമാണ് സബ്സ്ട്രാറ്റം ഓക്കെ സോ ആ ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നെ ബയോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വരാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും വന്നാൽ ഉറപ്പായിട്ട് വരുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് എൻ അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ഓക്കെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും അനുസരിച്ചാണ് ക്ലൈമറ്റ് വരുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തെയും എന്താ പറയുക പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും മാറുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഉള്ള ഇവിടെ ഉള്ള അനിമൽസ് ആയിരിക്കില്ല
പിന്നെ മൈക്രോ കൺസ്യൂമേഴ്സ് മൈക്രോ കൺസ്യൂമേഴ്സിലാണ് സാപ്രോട്രോപ്സ് സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട എന്താണ് ഓട്ടോട്രോപ്പ് പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസർ എന്താണ് ഹെട്രോട്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാഗോട്രോപ്പ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് തന്നെയാണ് മൈക്രോ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് വരും ഒന്ന് സാപ്രോട്രോപ്പ് രണ്ട് ഡീകമ്പോസർ പിന്നെ ഒന്ന് ഓസ്മോട്രോപ്പ് സോ ഈ മൂന്ന് പേര് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സാപ്രോട്രോപ്പ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ഓസ്മോട്രോപ്പ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മളെ ഡെട്രിവേഴ്സ് എന്ന് പറയും തൂവം മണ്ണിര പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് സോയിൽ ഓർഗാനിസംസ് അതായത് നെമാറ്റോഡ്സ് ആൻഡ് ഓർത്തോപോഡ്സ് നെമാറ്റോഡ്സ് ഓർത്തോപോഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഈ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു കണത്തിൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തോപോഡ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ നെമാറ്റോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേംസ് പോലത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് നെമാറ്റോഡ്സ് എന്ന് പറയും സോ ഈ രണ്ടും നമ്മുടെ ഈ ഡെട്രീഷ്യസ് ഇതിൽ വരുന്ന സംഭവം ഡെട്രീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡെഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇലകളെയൊക്കെ അഴുവി വരുന്നില്ലേ ആ അഴുവൽ ഉള്ള സംഭവങ്ങളെയാണ് ഡെട്രിവോർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡെറസ്റ്റിയലും അക്വാട്ടിക്കും ലാൻഡിലും വെള്ളത്തിലും ഓക്കെ ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡും ഡെസേർട്ട് ആണ് ടെറസ്റ്റിയൽ അക്വാട്ടിക്കിലും ഫ്രഷ് സെലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി ഒരു ബോഡിക്ക് തന്നെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോക്ക് നമ്മുടെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലും ഉണ്ട് അതാണ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് സ്ട്രക്ചറും ഫംഗ്ഷണൽ പ്രോസസ്സും സ്വന്തമായിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കപ്പാസിറ്റിയും എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഒരു എക്വിബ്രിയം എത്തുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഏതൊരു പ്രോസസ്സും അതിന് എക്വിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എയിം അതിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും ടെൻഡൻസി ഈസ് ടു ബാലൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ലൈഫ് തകർന്നു പോകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കും ഓക്കെ സോ അതാണ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിന് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തന്നെ കേപ്പബിലിറ്റി ആണ് ഓക്കെ എക്വിലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എക്കോസിസ്റ്റം തരുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഫുഡ് തരും പുയൽ തരും ഷെൽട്ടർ തരും എക്കോട്ടോൺ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനിയുള്ള കുറച്ച് പോർഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം എക്കോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ടോ മൂ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഡൈവേഴ്സ് എക്കോസിസ്റ്റം കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആണ് എക്കോട്ടോൺ മാംഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് നമ്മളെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിലുള്ള എസ്റ്റുവറി റിവർ ബാങ്ക് ഇതൊക്കെ എക്കോട്ടോൺ ആണ് എക്കോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാരക്ടർ അത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് രണ്ട് രണ്ട് എക്കോസിസ്റ്റം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ഫേസാണ് എക്കോട്ടോൺ ആ വരുന്ന ആ ഒരു എക്കോട്ടോണിലുള്ള ഫേസിലുണ്ടാവുന്ന ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താ പറയുക പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡൈവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിന് കാരണം പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നാരോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വൈറ്റ് വൈഡായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ വളരെ കുഞ്ഞായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വലുതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും അതൊരു സോൺ ഓഫ് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഒന്നിൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറാനായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി കാണും ഏറ്റവും അടുത്ത് അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ മാംഗ്രൂവ് ആണ് മാർഷ് മാർഷി ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാൻഡും ഇവിടെ അക്വാട്ടിക്കും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അക്വാട്ടിക്കിലും ആവാനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ലാൻഡിലോട്ടും പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ സോൺ ഓഫ് ടെൻഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ലീനിയർ ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ഇൻക്രീസ് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഇൻക്രീസ് ആണ് സ്പീഷീസിന് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ സ്പീഷീസ് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഷീസ് കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് എക്കോട്ടോണിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഷീസ് കാണുന്നത് ആൻഡ് എ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് എക്കോട്ടോൺസ് കണ്ടിൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ജസ്റ്റ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് അറ്റ് ജോയിനിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പോൾ പുഴയിലും ലാൻഡിലും ഉള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനേക്കാളും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസുള്ള അത് കാണും അതിന് അതിന് വളരെ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ സുന്ദർബൻ സുന്ദർബൻ മാംഗ്രൂവ് ആണ് സോ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഉള്ളതാണ് സോ അവിടെ നമ്മുടെ റോയ
ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേണം അപ്പോൾ എനിക്ക് അധികം ചൂട് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അധികം തണുപ്പ് വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും വ്യത്യാസമായിരിക്കും അല്ലേ സോ അങ്ങനെ യുണീക്കായിട്ട് ഓരോ സ്പീഷീസിനും ഉള്ള യുണീക്നെസ്സിനെയാണ് സ്പീഷീസാണ് നീഷീസ് യുണീക് ഫോർ സ്പീഷീസ് ഓരോ സ്പീഷീസിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന് മിക്ക ക്ലൈമറ്റും പറ്റും ബിക്കോസ് നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ പക്ഷെ ഈ പാമ്പിന് പോലത്തെ ജീവികൾക്ക് അതിന് തണുപ്പ് തന്നെ വേണം മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട വേറൊരു നീശയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട വേറൊരു നീശയാണ് സോ ഓരോ നീശയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് നീശയുണ്ട് ഒന്ന് ഹാബിറ്റാറ്റ് നീശയെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഫുഡ് നീശ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പിന്നെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് നീശയെ എങ്ങനെയാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ നീശ ടെമ്പറേച്ചർ ലാൻഡ് ഷേപ്പ് അതൊക്കെയാണ് തന്നെ ഓക്കെ അടുത്തത് ബയോം ബയോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഇതാണ് ബയോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ബയോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാറുന്നത് ഇത് പോളാർ ഏറ്റവും മുകളിൽ പോളാർ ഏറ്റവും കോൾഡ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ കോൾഡ് ആണ് പോളാർ അതിന് കുറച്ചുകൂടി താഴെ ടുണ്ട്ര അതിന് കുറച്ചുകൂടി താഴെ ബോറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈഗ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ കോൾഡ് ഡെസേർട്ട് ഈ സൈഡിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡെസ് അതിന് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രയറി കണ്ടോ ഇതപ്പോൾ ഇതൊരു എക്കോട്ടോണാണ് കോൾഡ് ഡെസേർട്ടിനും ടെമ്പറേച്ചർ ഡെസീരിയസ് ഫോറസ്റ്റിനും ഇടയ്ക്കാണ് പ്രയറി വരുന്നത് അടുത്തത് വാം ഡെസേർട്ട് ട്രോപ്പിക്കൽ ക്രോപ്സ് ലാൻഡ് സവന്ന ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസീരിയസ് ഫോറസ്റ്റ് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുക അനിമൽസും കൂടെ നോക്കി വെച്ചേക്കാം ബിക്കോസ് അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ടെറസൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബയോസ്ഫിയർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എനോമസ് ടെറസ് നമ്മുടെ ബയോസ്ഫിയറിൻ്റെ ടെറസിൽ പാർട്സിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് ബയോംസ് പറഞ്ഞത് ഓരോ ബയോമും ക്ലൈമറ്റ് വെജിറ്റേഷൻ അനിമൽ ലൈഫ് അങ്ങനെ സോയിൽ ടൈപ്പ് അതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് ബയോംസ് ഒരിക്കലും രണ്ട് ബയോംസ് ഒരുപോലെ വരില്ല ഓക്കെ അടുത്തത് സോ ടുണ്ട്രയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് നോർത്തൺ സൗത്ത് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് റീജിയൻ വേൾഡിലാണ് അല്ലെ ബോൾസിലാണ് ചുണ്ട്ര വരുന്നത് ടുണ്ട്ര വരുന്നത് സോ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഷ്രബ്സ് കാണും പിന്നെ ട്രിപ്പിക്കൽ അനിമൽ ആയ റെയിൻഡി നമ്മുടെ സാന്റാക്ലൂസിൻ്റെ അനിമൽ അല്ലേ സാന്റാക്ലൂസിൻ്റെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന അനിമലാണ് റെയിൻഡിയർ സോ പോളിലാണ് സാന്താക്ലൂസ് സാമ്പത്തിക സോ റെയിൻഡിയർ ഇസ് ദാറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ആർട്ടിക് ഫോക്സ് പോളാർ ബേസ് നോയി ആവൽ ലെമ്മിങ് ആർട്ടിക് ഹെയർ ഫാം ടാർമിഗിയൻ ഇതിൽ ഇല്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉള്ള സംഭവം അറിയാം റെപ്റ്റൈൽസും ആംഫിബിയൻസ് ഇല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ റെപ്റ്റൈൽസും ആംഫിബിയൻസും ടുണ്ട്രയിലില്ല അതുപോലെ തന്നെ ടൈഗർ ടൈഗർ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ താഴെ വരുന്ന സ്ഥലം പോളിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ താഴെ അതായത് അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് മോഡറേറ്റ് ടെമ്പറേഷൻ ആണ് ബോറിയൽ ഫോറസ്റ്റ് എന്നും പറയപ്പെടും ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു റീജിയന് പഠിക്കും പിന്നെ എന്താണ് അതിന് വേറെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതും പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ആനിമൽസും കൂടെ പഠിക്കുക വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ നമുക്ക് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്വാറ്റിക് സിസ്റ്റം ആണ് ഉള്ളത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ എക്കോ സിസ്റ്റം ഫ്രഷ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അയോട്ടിക് എന്ന് പറയും അയോട്ടിക്കും ലെൻറ്റിക്കും ഉണ്ട് അയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂവിങ് വാട്ടർ ആണ് ഇപ്പോൾ റിവർ ഒക്കെ ലെൻറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഒക്കെ അത് ലോക്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ല ലോ അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനാണ് സ്റ്റിൽ ലെൻറ്റിക് ലോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവിങ് വാട്ടർ ലോട്ടിക് വാട്ടർ സിസ്റ്റം ആണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്ട്രീംസ് സ്പ്രിങ്സ് റിവുലറ്റ്സ് ക്രീക്സ് ബ്രൂക്സ് റിവേഴ്സ് ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവാത്ത പോർഷൻസ് മാത്രം ഞാൻ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയും ബയോസ്ഫിയർ ബയോസ്ഫിയറും നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ലിത്തോസ്ഫിയറും ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറും ചേർന്ന ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് പോർഷൻസ് കറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ വരുമ്പോൾ വരുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് ബയോസ്ഫിയർ ഈ മൂന്ന് ഏരിയ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബയോസ്ഫിയർ ആണ് ഏറ്റവും കുഞ്ഞ് അല്ലേ എൻ വിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അവിടെ കയറി നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എൻവയോൺമെന്റ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എല്ലാ വൈഡ് സ്കീംസ് ഒക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ അതാണ് എൻ വിസ് സ്കീം സെൻട്രൽ സെക്ടർ സ്കീം
എപ്പോഴും ലോവർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയർ ലെവലിലാണ് എനർജി ഫോളോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അത് പഠിച്ചു വെച്ച് ചെയ്യുക ഞാൻ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചു ദർ ഇസ് ലോസ് ഓഫ് സം എനർജി ഇൻ ഫോം ഓഫ് അൺയൂസിബിൾ ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രോഫിക് ലെവൽ സോ ഓരോ ട്രോഫിക് ലെവലിലും കുറച്ച് ലോസ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് സോ ആ ഒരു എനർജി ലോസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ട്രോഫിക് ലെവൽ ഇൻട്രാക്ഷന് മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് ഫുഡ് ചെയിൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഫുഡ് വേബ് ഉണ്ട് മൂന്ന് എക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡ് സോ ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡിറക്റ്റ് ആയിട്ട് റാബിറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പണ്ട് പുഴു ഗ്രാസോ അല്ല ഗ്രാസ് ഓപ്പ് ഫ്രോഗ് ഈഗൾ അങ്ങനെ വഴി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഡിറക്റ്റ് ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് സീക്വൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്നില്ല ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഉണ്ട് ഗ്രേസിംഗ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഗ്രേസിംഗ് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹെർബി ബോറിലായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഡെട്രീഷ്യസ് ഫുഡ് ചെയ്യും ഡെട്രീഷ്യസ് ഫുഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഡെഡ് ഓർഗാനിസം ലിറ്റർ എത്വോം ചിക്കൻ ഹോക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ ഫുഡ് വെബ് ഒരുപാട് ഫുഡ് ചെയിൻ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഫുഡ് വെബ് ഓക്കെ പിന്നെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അതിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡ് So, ecological pyramids in the set of steps of trophic levels expressed in the grammatic which is referred as ecological pyramid and the food producers form at the base of the pyramid. The food producer is the first one. This is the energy and the energy and the energy and the energy. The energy pyramid is the number pyramid and the biomass pyramid. The number pyramid is the number of organisms that are coming from the body. There is a little bit of a bit. ഹെർബിവോറ് പിന്നെ വീണ്ടും പ്രൈമറി പിന്നെ അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കും മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് കുറവായിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് ഉണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിരമിഡ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഓക്കെ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് അക്വാട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് ആണ് ഓക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അക്വാട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് ആണ് പിന്നെ നമ്പേഴ്സിലും ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ഓഫ് എനർജി എനർജി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏറ്റവും താഴെ ഉള്ളവർക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി പിന്നെ മോളി മോളി പോകുന്നവർക്ക് എനർജി കുറവായിരിക്കും ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പൊല്യൂട്ടൻ ആൻഡ് ട്രോഫിക് ലെവൽ നമ്മുടെ പൊല്യൂഷന് നമ്മളെ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരുപാട് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മണ്ണിൽ ഒഴിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യത്തില്ല അല്ലെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇനി ഒരു വർഷവും കൂടി ഉണ്ട് അതിന് ജസ്റ്റ് അത് ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ബയോ അക്യൂമുലേഷൻ ബയോ അക്യൂമുലേഷനും ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷനും ഉണ്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രബ് ചില സ്ക്രബിലൊക്കെ കാണുമല്ലേ മൈക്രോ ബീഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ആക്ച്വലി പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് സോ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കളയുവാണെന്ന് വെക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഫേസ് വാഷ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി വെള്ളത്തിൽ അക്വാട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിൽ എത്തുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഫിഷുകൾ അത് കഴിക്കുന്നു ഓക്കെ ആ ഫിഷ് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നു നമ്മൾ അത് കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ ആക്ച്വലി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മൈക്രോ ബീഡ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോ ബീഡ്സ് അത് ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അത് ആക്ച്വലി അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് സോ അതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ബയോ അക്യൂമുലേഷൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പൊലൂ പൊച്ചയില് പൊലൂട്ടൻസ് കയറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദ ബയോ അക്യൂമുലേഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പൊലൂട്ടൻ ഫ്രം ദ എൻവിയോൺമെന്റ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ഇൻ എ ഫുഡ് ചെയ്യും അതായത് ആദ്യത്തെ ഓർഗാനിസത്തിന് വളരെ കുറച്ച് എന്താ പറയാ പൊലൂട്ടനെ കാണത്തുള്ളൂ അടുത്തതിന് അതിന് ഇരട്ടിക്കും അങ്ങനെ ഇരട്ടി ഇരട്ടി പോകുന്ന മാഗ്നിഫി അങ്ങനെ ഇരട്ടിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ആണ് ബയോ അക്യൂമുലേഷൻ ഓക്കെ സോ ദ ബയോ അക്യൂമുലേഷൻ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് പൊലൂഷൻ്റെ പൊലൂട്ടൻസിൻ്റെ
നൈട്രജൻ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എക്സസ് ആയിട്ട് ഫ്ലൂറിൻ ഫ്ലോറൈൻ എക്സസ് ആയിട്ട് മണ്ണിൽ ലീച്ച് ചെയ്യുകയും ആ ലീച്ച് ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ഊന്ന് ഇറങ്ങി വെള്ളത്തിൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ പൊല്യൂട്ടഡ് ആവുകയും ആ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പിന്നെ നമ്മൾ കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലം നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓവറായിട്ട് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി സോയിൽ കൊണ്ടുപോയി സോയിൽ അവിടെ കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ അതിന് പോഷണം കൊടുക്കാവൂ ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്കൊരു എൻവിയോൺമെൻറ്റ് പോയിൻറ്റിൽ പറഞ്ഞെന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ആയാലും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ട്രഡീഷണൽ ടു മെഷർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ തിരുവ വെള്ളം ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മുംബൈ മുംബൈ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മേജർ സിറ്റീസിലും വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ബിലോ ബിലോ ലെവൽ ഓഫ് കൺസംഷൻ നമ്മൾ കുടിക്കുന്നതിന് ആ ലെവലിനും ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ലോ ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഉള്ള സംഭവമാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ബയോട്ടിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മ്യൂച്വലിസം കമ്മൻസാലിസം അമൻസാലിസം കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രൊഡീഷൻ പാരസൈറ്റിസം സോ മ്യൂച്വലിസം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാർക്കും ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ പോളിനേറ്റർ ബീയും ഫ്ലവറും പിന്നെ ക്രോസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സഹായിക്കും മ്യൂച്വലിസം ബോത്ത് സ്പീഷീസ് ബെനിഫിറ്റ് രണ്ടു പേർക്കും ബെനിഫിറ്റ് ആണ് കോമൺ സാലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഒരാൾക്ക് ഒന്നുമില്ല ബെനിഫിറ്റും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അതായത് നമ്മുടെ ബീറ്റിൽസ് ഹാവ് നോ എഫക്റ്റ് ഓൺ കൗസ് പക്ഷെ കൗ ഡങ് ആണ് ബീറ്റിൽസിന് ചാണകമാണ് ഈ ചാണകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫുഡും ഷെൽട്ടറും കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ സാധനത്തിന് ബി കൗസുമായിട്ട് യാതൊരു എഫക്റ്റും ഇല്ല മനസ്സിലായില്ലേ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേരും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ രണ്ടു പേരും ഫുഡിന് വേണ്ടി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ബോത്ത് സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായി ഇപ്പം നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരുമിച്ച് വിത്ത് ഒരുമിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചെണ്ണം മാത്രം പൊടിച്ചിടും കോമ്പറ്റീഷനാണ് പ്രഡേഷൻ പ്രഡേഷൻ ആൻഡ് പാരസൈറ്റിസം ഇത് വൺ വൺ സ്പീഷീസ് എന്തായാലും ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യും വൺ സ്പീഷീസ് ഹാം ആവും ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഷ് കില്ലേയും മറ്റൊരു ഫിഷ് നമ്മളൊരു വലിയ ഫിഷ് കുഞ്ഞു ഫിഷിനെ തന്നെ ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി അതാണ് പ്രഡേഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളെ ഈ പേന എന്താ പറയുക പേനല്ല ഇത് നമ്മുടെ കൊതുക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മനസ്സിലായില്ലേ സോ വൺ ഫിഷ് കിൽസ് ആൻഡ് ഈറ്റ്സ് പാരസൈറ്റിസം ടിക്സ് ഗെറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ബൈ സക്കിംഗ് ബ്ലഡ് ഹോസ്റ്റ് ഈസ് ഹാംഡ് ബൈ ലൂസിംഗ് ബ്ലഡ് Amenzalism. Amenzalism എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സ്പീഷീസ് ആംഡ് ആൻഡ് അതർ ഈസ് അൺഎഫക്ട് ഒന്ന് ഹാം ആവാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ഓക്കെ ഒരു വലിയൊരു ട്രീ ഒരു കുഞ്ഞ് ട്രീക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു ട്രീ കുഞ്ഞു ട്രീക്ക് എന്തിട്ടില്ല വെളിച്ചം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ വളരാൻ പറ്റില്ല ന്യൂട്രലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെനിഫിറ്റും ഇല്ല ലോസും ഇല്ല മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ടു പേർക്കും സീറോ സീറോ ഓക്കെ ബയോ ജിയോ കെമിക്കൽ സൈക്കിളാണ് അത് കുറച്ച് ഇമ്പോ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളത് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാം ഓക്കെ അതിൽ ന്യൂട്രൻ സൈക്ലിംഗ് വരും ന്യൂട്രൻ സൈക്ലിംഗിൽ ഏറ്റവും പഠിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ ഓക്കെ വേറെ ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ പഠിക്കും ബിക്കോസ് ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് ഗസ്സെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മൂന്ന് എന്താ പറയുക ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പെർഫെക്റ്റ് സൈക്കിളുണ്ട് അതൊന്നും വേണ്ട അത് ചോദിക്കില്ല ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഗേഷ സൈക്കിളിൽ ഉണ്ട് ഗേഷ സൈക്കിളുണ്ട് ഗേഷ സൈക്കിളിന് നമ്മൾ എയറിലും ആ ഒരു രീതിയിൽ വാട്ടർ സൈക്കിള് ഗേഷ സൈക്കിളാണ് പിന്നെ കാർബൺ സൈക്കിൾ കാർബൺ സൈക്കിൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് കാർബൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ സോ അത് ഈ പഴയ പ്ലാന്റ്സ് ഡെഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ് ബയോഡിഗ്രേഷൻ വഴി കാർബൺ ആവും എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ
ലിവിങ് നൈട്രിഫയിങ് ബാക്ടീരിയാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മണ്ണിലുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവരവരെ ജോലി ചെയ്യും അവർ നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യും പിന്നെ സിംബയോട്ടിക് നൈട്രിഫയിങ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അത് ലെജൂമിനസ് പ്ലാൻ നമ്മൾ ഈ പയർ വർഗ പ്ലാൻ ഒക്കെ ഉള്ള അതിൽ നിന്നിന്റെ റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസിൽ ജീവിക്കുന്ന റൈസോബിയം ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗി അനബീന സ്പിറുലീന ഇവരൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ലിവിങ് നൈട്രിഫയിങ് ബാക്ടീരിയ ഏതൊക്കെയാണ് എറോബാറ്റിക് ആസിഡോബാക്ടറും അനേറോബാക്ടിക് ബാക്ടറി അനേറോബിക് ക്ലോസ്ട്രീഡിയവും പിന്നെ സിംബയോട്ടിക് നൈട്രിഫയിക് ബാക്ടീരിയ ലെജൂമിനസ് പ്ലാനിലുള്ള റൈസോബിയവും പിന്നെ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗിയ അനബീനയും സ്പിറുലീനയും അമോണിയം അയൻസിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവർ ചെയ്യും നൈട്രോസമോണോസ് ബാക്ടീരിയ ആണ് അമോണിയനെ നൈട്രേറ്റ് ആണ് ആദ്യം ഫ്രളിയിലുള്ള നൈട്രജനെ അമോണിയം അയോൺസ് ആകുന്നു ഈ അമോണിയത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ അമോണിയത്തിനെ നൈട്രോസമോണോസ് പോലത്തെ ബാക്ടീരിയാസ് അമോണിയനെ നൈട്രൈറ്റ് ആക്കുന്നു ഈ നൈട്രൈറ്റിനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കുന്നതാണ് ബാക്ടീരിയ നൈട്രോ ബാക്ടറി ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ച് പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമിനോ ആസിഡ് ആയിട്ടാണ് പിന്നീട് പ്ലാന്റ്സ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ തന്നെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ അമിനോ ആസിഡ് ആണ് ഓക്കെ ഡ്യൂറിംഗ് എക്സ്ക്രീഷൻ ആൻഡ് അപ്പോൺ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസം നൈട്രജൻ പിന്നെ സോയിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ അല്ലാതെ തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് സ്യൂഡോമോണാസ് ഡി നൈട്രിഫയിങ് ബാക്ടീരിയ ആണ് സ്യൂഡോമോണാസ് അത് നൈട്രൈറ്റ്സ് നൈട്രൈറ്റ്സിനെ തിരിച്ച് നൈട്രജൻ ആക്കും സോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മുടെ ഫ്രീ ലീവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രിഫയിങ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ആയറോബിക് ആസിഡോ ബാക്ടറും അനേറോബിക് ക്ലോസ്ട്രീഡിയവും ഏറോബിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ ബാ ഈ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയക്ക് എയറോബിക് ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് വേണം ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റും അനേറോബിക് ആണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ എയറോബിക് ആസിഡോ ബാക്ടറും അനേറോബിക് ക്ലോസ്ട്രീഡിയവും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സിംപ്ലിഫയിങ് നൈട്രിഫയിങ് സിംബയോട്ടിക് നൈട്രിഫയിങ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അതാണ് ലെജൂമിനസ് പ്ലാന്റും പിന്നെ അതായത് റൈസോബിയവും പിന്നെ ആൽഗെ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ അനബീന സ്പിറുലീന ഇനി ഈ അമോണിയത്തിനെ നൈട്രൈറ്റ്സ് ആക്കുന്നതാണ് നൈട്രോസമോണോസ് ഈ നൈട്രൈറ്റിനെ തിരിച്ച് നൈട്രേറ്റ് ആക്കുന്നതാണ് ബാക്ടീരിയ നൈട്രോ ബാക്ടറി ഈ നൈട്രൈറ്റിനെയാണ് പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നൈട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നൈട്രജൻ എടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഒരു പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസിൽ ഓർക്കേണ്ടത് മൈനിങ്ങും എറോഷനും വഴിയാണ് ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ലീച്ച് ചെയ്യുക ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും അത് മനസ്സിലാവും വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സൾഫറും അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് കോള ഓയില് പീറ്റ് പിന്നെ ഇൻഓർഗാനിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയ പൈറൈഡ് റോക്കും സൾഫർ റോക്സും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഏത് ഇത്രയും ഇനി എക്കോളജിക്കൽ സെക്ഷൻ ചേർത്ത് നമുക്ക് നിർത്താം സോ എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ സക്സഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് വെജേഷൻ ഓൺ എക്കോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിൽ ഒരു വെജേഷന് ഡിറാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഇതാണ് എക്കോളജിക്കൽ ആദ്യം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പുല്ല് വരും പിന്നെ ആ പുല്ലിനോട് കുറച്ച് കൂടെ നീളമുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് കൂടെ നീളമുള്ളത് കുറച്ച് കൂടെ പിന്നെ കുറെ ഒരു കാടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കുറെ നാൾ പുല്ല് വരയ്ക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ആദ്യം കുറച്ച് പായൽ വരില്ല പിന്നെ അതിന് മണ്ണിൽ കൂടെ കുറച്ച് കുറച്ച് അതാണ് ഓർത്താൽ മതി അതാണ് സക്സഷൻ ഓക്കെ സോ ദിസ് പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂസ് വൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിപ്ലേസിംഗ് അനദർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അൻഡ് ദ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് മെച്ചുവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് സക്സഷൻ ഇസ് എ പ്രോഗ്രസീവ് പ്രോഗ്രസീവ് ചേഞ്ചസ് സീരീസ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്റ്റേബിൾ ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അവസാനം വരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന പ്ലാനിനെ പൊയനീർ കമ്മിറ്റി നമ്മൾ പറയില്ലേ പൊയനീർ അക്കാഡമി എന്ന് കേട്ടില്ല പൊയനീർ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരുന്നതാണ് പൊയനീർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ വരുന്ന ക്ലൈമാക്സ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്റ്റേജിനാണ് സക്സഷൻ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസം വരുന്നു ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാവും പ്രൈമറി സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെറിട്ടറിയൽ സൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ന്യൂ സൈറ്റ്
ഓട്ടോട്രോഫിക് ആൻഡ് ഹെട്രോട്രോഫിക് സെസേഷൻ അതറിയാലോ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് വന്നിട്ട് പിന്നെ മറ്റെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യലി ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആർ മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹെട്രോട്രോഫിക് മറ്റേ അനിമൽസ് ആണ് ഹെട്രോട്രോഫ്സ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഹെട്രോട്രോഫിക് സെസേഷൻ ഓക്കെ ഒരു സക്സഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത മിഡിൽ ഓഫ് എ ലാർജ് കോണ്ടിനെന്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ആ ഏരിയയിലാണ് എല്ലാ സീഡ്സും എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും വന്ന് ചേരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതൽ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സഷൻ സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്ത കുറച്ച് സെഷൻസ് കൂടെ ഇടാം സോ താങ്ക് യു എന്തെങ്കിലും കമൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഭാഗം നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവത്തില്ല ബിക്കോസ് ഞാനിത് ലാപ്ടോപ്പിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ല സോ താങ്ക് യു 